秦小姐，你是不是又走错房间了？没有走错，就是这。不就钱吗？你以为只有你有钱吗？本小姐我也有，还给你。喂，你，你喝了多少酒？跑我这边来？没有多少。你给我的，还给你。喂，故事都已经大结局了，你为什么还要装作不认识我？啊？趁现在人少，你跟我说，你是不是记得我？啊？喂喂喂，你别吐我身上，我跟你说，还是你失忆了。电视剧都这么演的，你一定是失忆了，所以才忘记我的。我想到一个办法，可以让你恢复记忆。怎么样？恢复记忆了没？电视剧都这样演、啊啊。记起来没？记不起来吗？别打我了啊！哇、啊！记起来了没？救命啊！嗯。哎。是哪个刁民？居然敢吵本小姐睡觉，是人民警察。我怎么会在这里啊？这位先生报的警，说你伤人，你承认自己的罪行吗？冤枉啊！你看我这么弱小可怜，怎么可能伤得了他？他一定是在装无辜，诬陷我。他说你打伤了他的头，我绝对没有碰他。也可能碰了一下，就轻轻戳了一下。啊！现在证据确凿了，你还想狡辩吗？我是稍微拍了一下他的后脑勺，就轻轻的，不可能伤成这样。啊！啊！警察大哥，我打他的头是在帮他恢复记忆。夏同志，听见了吧？他承认他打我了。你好点了吗？有没有记起点什么？我记起来了，我就记下你打我了。夏同志，我现在是不是可以联系我的律师，告他恶意伤人了？居然玩真的！你有本事就告我啊！别以为只有你懂法律，警察大哥，我要告他。他就是个彻头彻尾欺骗良家妇女的欺骗犯。行啊，那我现在加告你一条背。那我也要告你。你凭什么告？你拿什么证据？够了！这里是你们小情侣打情骂俏的地方吗？我我警察大哥，他行了，解释了。你过来。年轻人就是太冲动了。两个人在一起就应该互相的体谅，遇到问题要一起解决它。俗话说得好，忍一时风平浪静，退一步海阔天空啊啊！婚姻啊就是要平平淡淡才能细水长流，平淡才能长远，细水呢才能长流嘛。行，我不告他可以了吧？哎，这就对了嘛，男人就应该大度一点。啊，我告诉你啊，单亲家庭的孩子多半上心里多有一些问题，所以说你顾得了自己，也要顾得了孩子，对不对？这件事啊。不能打，也不能轻易的谈离婚。不，好心，我不告他了，好吧？不过我要他录一个视频，他要承诺从今以后再也不犯。我才不录。同志，起来。